எக்ஸ்ட்ரா மணி ஏர்ன் பண்ணணுமா வீட்டில் இருந்தபடியே ஒரு ரூபா கூட முதலீடு இல்லாமல் உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வழியாக ஆன்லைனில் சம்பாதிக்க ஒரு அருமையான வாய்ப்பு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி மீஷோ ரீசெல்லிங் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் கார்ட்ஸில் இருக்கிற நம்ம டீட்டெயில்டான மீஷோ வீடியோவை பார்த்து மேலும் விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு குக்கிங் பிளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் லன்ச்சுக்கும் நான் என்ன சமைச்சேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன் ஜஸ்ட் ரெசிபீஸ் மட்டும் ஷேர் பண்ணாமல் என்னுடைய கிச்சனில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன கிச்சன் டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் எப்படி பிளான் பண்ணி பேரலாக ரொம்ப கம்மி டைமில் சமைக்கிறது கம்மியான பாத்திரம் யூஸ் பண்ணி சமைக்கிறது காய்கறியெல்லாம் எப்படி வேஸ்டேஜ் இல்லாமல் நறுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக நினைக்கிறேன் யூஸ்வலாக நான் ஹோம் மேட் சத்து மாவு கஞ்சி யூஸ் பண்ணி தான் வந்து செய்வேன் இது வந்து இருபத்தி ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டு நானே வீட்டில் பண்ண சத்து மாவு இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அதோடய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் நான் இன்றைக்கி வந்து ஹோம் மேடு சத்து மாவு யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல எனக்கு வந்து வயம்லேருந்து ஒரு பேக்கெட் ஹெல்த் மிக்ஸ் வந்து சாம்பிளுக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க இது வந்து ஸ்பான்சர்டு வீடியோ கிடையாதுங்க இவங்க வந்து இது யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா இருந்தால் மட்டும் உங்கள் வீடியோவில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன் வயமில் வந்து இருபத்தி மூணு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் போட்டு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் கலர்ஸ் எல்லாம் எதுவும் ஆட் பண்ணாமல் நேச்சுரலாக நம்ம வீட்டில் பண்ணுற மாதிரியே ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து சிறுதானியம் பருப்பு நட்ஸு எல்லாமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க பதினஞ்சு பர்சன்ட் நட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டெக்ஸ்சர் வாசம் எல்லாம் பார்த்தாவே வந்து ஹோம் மேடு மாதிரி நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டு ஒரு அரை கப்பு தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரு கப்பு தண்ணி வந்து கொதிச்சுட்டு இருக்கு இதில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க சத்து மாவை ஆட் பண்ணி கட்டி இல்லாமல் கலந்துக்கிறேன் நான் வந்து இதில் ஒரு ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரையும் ஒரு ஸ்பூன் நெய்யும் ஆட் பண்ணுறேன் நெய் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு பால் ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு இறக்குனா போதும் அவ்வளோதான் சத்து மாவு கஞ்சி ரெடி நான் வந்து இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறமா எங்கள் பொண்ணுக்கு வந்து மில்க் ஷேக் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நானும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கு தைரியமா வாங்கலாம் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து அமேசான்ல அவைலபிளா இருக்கு இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க தேவைப்பட்ட கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க பசங்களுக்கு வந்து சத்து மாவு கஞ்சி கொடுத்தாச்சு எங்களுக்கு வந்து அடை தோசை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த முறை அடைக்கு மாவு அரைக்கும் போது நான் வந்து ஃபிளாக் சீட் எல்லாம் ஆட் பண்ணி அரைச்சேன் எப்படி இருக்குமோன்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன் ஆனால் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக ரொம்ப சூப்பராக வந்தது ஆடை நான் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு தனியாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அடை தோசைக்கு வந்து காம்பினேஷன் வந்து கத்திரிக்காய் சட்னி நான் இந்த கத்திரிக்காய் சட்னியோட ரெசிபி வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இன்றைக்கி இன்க்ளூட் பண்ணல ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நான் வந்து இமீடியட்டாக லன்ச் குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா அவங்க அப்பா வீட்டில் இருக்கும்போது பசங்களை பார்த்துக்குவார் நான் கொஞ்சம் எடிட்டிங் வேலையெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லஞ்சும் கையோடு குக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் நிறையா டைம் கிடைக்கும் அதனால் இன்றைக்கி லன்ச்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா சோயா சங்க்ஸு காய்கறி எல்லாம் போட்டு ஒரு செமி கிரேவி ஒன்று பண்ண போகிறேன் அப்புறமா ரைஸு ரசம் வடகம் கேடு அதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட போகிறோம் ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சோயா சங்க்ஸ் ஊற வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொதிக்க வைக்க போகிறேன் ஸோ அது வந்து மூடி வச்சா சீக்கிரம் கொதிச்சிடும் ஸோ இது கொதிக்கட்டும் இது கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நான் வந்து ரசத்துக்கு தக்காளி கட் பண்ணிடுறேன்
கூட கொஞ்சம் புளி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் வந்து புளி ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை வந்து ஒரு ஸ்டவ்வில் வச்சிடலாம் பாருங்கள் அதுக்குள்ளே தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதில் வந்து ஒரு கப்பு சோயா சங்க்ஸ் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் எப்பயுமே இதுக்கு வந்து தண்ணி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வைங்க அப்போ தான் சோயா சங்க்ஸ் நல்லா ஊறி அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடும் ஸோ நான் வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போது இது ஊறட்டும் ஸோ ரசம் பண்ணுறதுக்கு வந்து தக்காளி வெந்துட்டுருக்கு ஸோ வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நான் வந்து குக்கரில் ரைஸ் வச்சிட்றேன் ஸோ இப்போ சோயா சங்க்ஸ் வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு அதை வந்து வடிகட்டிட்டு சுத்தமாக தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட்டாக தண்ணி இல்லாமல் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி வந்து வெந்துருச்சு ஸோ இதை எடுத்து வச்சிடலாம் அதை ஆறிட்டு இருக்கட்டும் சோயா சங்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பச்சை வாசம் அடிக்கும் அதை நிறையா பேர்த்துக்கு பிடிக்காது ஸோ பச்சை வாசம் இல்லாமல் சோயா சங்க்ஸை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக குக் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்ச நேரம் அதை மேரினேட் பண்ணி ஊற விடணும் ஸோ மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து இதில் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் இதெல்லாம் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இது வந்து கொஞ்ச நேரம் ஊறட்டும் இதை ஓரமாக வச்சிட போகிறேன் ஸோ அது ஊறுறதுக்குள்ளே நம்ம இந்த கிரேவிக்கு தேவையான காய்கறிகளை கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆனியன் கட் பண்ணும்போது இந்த நடுவில் அந்த கெட்டியாக இருக்கிற பகுதியை இப்படி எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா கட் பண்ண வரும் வதங்கும் போதும் நல்லா உதிரியாக நல்லா வதங்கிடும் ஸோ கொடை மிளகாய் கட் பண்ணும்போது நிறைய பேர் அந்த ஓரமெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க இதை வேஸ்டேஜ் இல்லாமல் கட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு கீரல் போட்டுட்டு நம்ம இப்படி தனியாக மேலே இருக்கிற பார்ட்டை மட்டும் கழட்டிடணும் இங்கே வந்து இப்படி கையை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த காம்பு பகுதி மட்டும் தனியாக வந்துடும் பாருங்கள் சுத்தமாக வேஸ்டேஜே இருக்காது நம்ம இப்போ இதை மட்டும் தூக்கி போட்டுட்டு இந்த ரெண்டு பார்ட்டை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ காய்கறிகள் எல்லாமே கட் பண்ணியாச்சு இப்போ குக்கர் வந்து நாலு விசில் வந்துருச்சு ஸோ குக்கரை இறக்கிடுறேன் ரசம் வந்து இன்னும் ஆறலை ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து நான் சோயா சங்க்ஸ் கிரேவிக்கு தாளித்து விட்டுடலாம் ஸோ சோயா சங்க்ஸ் வேக வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண பாத்திரத்தையே நான் வந்து அலசிட்டு அதுலேயே வந்து கிரேவி பண்ணுறேன் இந்த கிரேவிக்கு ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விடுறேன் ஆயில் நல்லா காஞ்ச அப்புறம் பச்சை மிளகாவும் பூண்டும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதங்க விட்டுட்டு அப்புறமா வெங்காயம் ஆட் பண்ணலாம் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சோயா சங்க்ஸ்லேயும் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதிகமாக ஆட் பண்ணிவிட்டால் ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்காது ஸோ பார்த்து போடுங்க இப்போ இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம மேரினேட் பண்ணி ஊற வச்சுருக்க சோயா சங்க்ஸை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பொடியாக நறுக்குனா தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம மசாலா பொடியெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் 
ஸோ அந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் அந்த மசாலாலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க கேரட்டும் கேப்சிகமும் போட்டுடலாம் ஸோ இது எண்ணெயிலேயே சிம்மில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ரசத்துக்கு வந்து தக்காளியை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் சூடாக தான் இருக்குது கை வச்சு கரைக்க முடியாது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த சுடு தண்ணியை வந்து ஃபஸ்ட்டு வடித்து எடுத்துக்கிறேன் அப்புறமா இந்த தக்காளியில் கொஞ்சம் பச்சை தண்ணியை ஊற்றிட்டா இப்போ வந்து நம்மளால் கரைச்சிக்க முடியும் ஸோ கரைச்சிட்டு நான் வந்து இப்போ வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ரசத்துக்கு பொடிக்க வேண்டியதெல்லாம் பொடிச்சுக்கலாம் அதுக்கும் ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு போடுறேன் தோலெல்லாம் உரிக்கல அப்படியே போட்டுட்டேன் கூட ஒரு பெரிய ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் போடுறேன் அரை ஸ்பூன் மல்லி ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவாப்பில் ஆட் பண்ணுறேன் கருவாப்பில் வந்து தாளிக்கும் போது போட்டால் எடுத்து ஓரமாக வச்சுருவாங்க ஸோ இப்படி வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அரைச்சி யூஸ் பண்ணுறது நல்லது இப்போ இந்த காய்கறி சோயா சங்க்ஸ் எல்லாம் எண்ணெயில் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதை செமி கிரேவியாக பண்ணுறதால நம்ம வந்து ஒரு அரை கப்பில் இருந்து முக்கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நான் சின்ன பர்னருக்கு மாற்றிட்டு சிம்மில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட போகிறேன் அதுக்குள்ளே நம்ம ரசத்துக்கு தாளிச்சுக்கலாம் ஸோ ரசத்துக்கு வேக வச்சோம் இல்லைங்களா அந்த பாத்திரத்தையவே அலசிட்டு அதுலேயே ரசம் பண்ணால் பாத்திரம் கம்மியாகும் கடுகு நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பூண்டு சீரகம் மிளகு பச்சை மிளகா கருவாப்பில் அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி புளியை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கல்லுப்பு போடுறேன் கூடவே மஞ்சள் தூளும் கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி இதில் வந்து பருப்பெல்லாம் சேர்த்து அரைச்ச ரசப்பொடி வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இது மேலே கொத்தமல்லி தலை தூவி இது ஒரே ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா காய்கறி எல்லாம் வெந்து கிரேவியும் ரெடி ஆயிடுச்சு சமையல் வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்ச மாதிரி இப்போ வந்து ரசம் அப்படியே நொறக்கட்டி கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உடனே ஒரு லிட்டு போட்டு மூடிட்டோம்னா அந்த ரசமோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் போகாமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரேவியும் ரசமும் வந்து குக் அண்ட் சர்வ் பாத்திரத்துலேயே நான் சமைச்சிருக்கேன் ஸோ நான் சமைச்சு முடிச்சுட்டு இதை மறுபடியும் பாத்திரம் மாற்றி வைக்க தேவையில்லை ஸோ நான் பாத்திரம் கம்மியாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் இன்றைக்கி ஏன் குழம்பு தனியாக பண்ணல அப்படின்னா நேற்று வச்ச பூண்டு போட்டு புளி குழம்பை வச்சுருந்தேன் அது வந்து கொஞ்சம் இருந்தது ஃப்ரிட்ஜில் சரி அதையே வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி குழம்பு தனியாக பண்ணல இப்போ வந்து வடகம் மட்டும் வறுத்துட்டா அவ்வளோதான் லன்ச் ரெடி ஸோ வடகம் வந்து எண்ணெயில் பொறிக்காமல் ஜஸ்ட் ஒரு அரை ஸ்பூன் எண்ணெயில் எப்படி வந்து வடகம் வறுத்து எடுக்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இது வந்து வெங்காய வடகம்னு சொல்லுவாங்க ரிங்கு மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து கொஞ்சம் ஒரு கண்ணாடி பவுலில் எடுத்திருக்கேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன் இப்போ இதை வந்து மைக்ரோவேவில் ஒரு முப்பது செகண்ட் வச்சு எடுக்கிறேன் முப்பது செகண்ட் பத்தாவது பாருங்கள் இப்போ தான் பொறிய ஆரம்பிச்சிருக்கு மறுபடியும் ஒரு முப்பது செகண்ட் வைக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் பொறிஞ்சா நல்லா இருக்குன்னு தோணுது அதனால மறுபடியும் ஒரு முப்பது செகண்ட் வைக்கிறேன் பாருங்க ஒன்றரை நிமிஷத்துல வெறும் அரை ஸ்பூன் எண்ணெயில வடகம் வந்து சூப்பரா பொறிஞ்சிருச்சு ஸோ அவ்வளோதான் லன்ச் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு லன்ச்சுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ் கூடவே வடகம் பூண்டு குழம்பு சோயா சங்க்ஸ் கிரேவி ரசம் தயிர் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக சூப்பரான லன்ச் வந்து ரெடி ஆயிருச்சு எனக்கு இது எல்லாமே சமைச்சு இறக்கிறதுக்கு வந்து நாற்பது நிமிஷம் ஆச்சு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்கள் கிச்சனில் சமைக்கிற டைமை கம்மி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன டிப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பை பை